Olá, eu sou o Dr. Bruno Montese, médico especialista em emagrecimento com foco voltado ao jejum. Eu vou te mostrar os principais segredos sobre o jejum e por que que tantas mulheres conseguem emagrecer com jejum com a maior facilidade de todas. O jejum vai ser o seu grande amuleto para transformar a sua vida, emagrecer o seu corpo e mudar o seu comportamento. O primeiro benefício do jejum que vai transformar a sua vida é que quem faz jejum tem uma organização no seu dia. O primeiro pilar do jejum é a organização. Uma pessoa que pratica jejum, uma pessoa que vai começar a fazer o jejum, ela vai aprender a se organizar. E essa organização também organiza a fome. Ela passa a fazer as refeições nos mesmos horários. O café da manhã, o almoço, a tarde, um jantar, ou que seja três refeições, mas ela só come nos mesmos horários. Essa organização te permite organizar o seu dia, aonde você vai comer, se você vai levar, se você vai cozinhar, antecipar o seu dia, diminui os erros. Quando você come e não se alimenta entre as refeições, também te ajuda a dizer não para as tentações. Já percebeu que sempre tem alguém te oferecendo um bolinho, um salgadinho, uma bolachinha, um docinho? Sempre tem uma tentação. Quem faz jejum tem o seu dia organizado. Quando você acorda, você já sabe quais serão as suas refeições, em quais horários e o que você vai comer em cada momento. Quando você organiza o seu dia, você não só organiza a sua fome, como você também se livra dessas tentações. Esse é o primeiro ponto positivo do jejum. Quem faz jejum tem organização e essa organização vai te ajudar muito no emagrecimento. Quando você organiza o seu dia e fala não para as tentações, porque quem faz jejum não come docinho, bolinho, belisca, não faz isso. É entre uma refeição e outra, não tem alimentação. Quando você faz isso, é o grande divisor de águas para tratar a sua compulsão e a sua ansiedade. 99,9% das mulheres hoje que estão assistindo esse vídeo, elas têm um ciclo de ansiedade que não tem fim. Você já parou para pensar que você toma o seu café, mas às 9 horas... Você começa a ficar preocupado com alguma coisa, angustiado, uma sensação ruim. Aí você vai e belisca um negocinho, come um pedacinho de pão, uma torradinha, um bolinho, uma fruta, um docinho. E aí você come às nove, você come às dez, você belisca às onze, às duas, às três, às quatro. E você acaba de entrar num ciclo vicioso que você ainda não percebeu. Mas o que, que acontece com você? Quando você tem uma sensação ruim, uma preocupação, uma angústia, um medo, você come e você traz um conforto seu corpo. E aí você já começa a vincular isso aí. Ficou preocupada, traz um conforto. Só que desse conforto, você não percebe que isso estimula o seu cérebro, porque você acaba comendo um açúcar, uma farinha, e isso estimula o seu cérebro. Então, toda vez que o seu cérebro fica preocupado ou ansioso, você come alguma coisa. Só que essa comida leva um novo episódio de ansiedade. E aí você começa a ficar compulsiva na sua alimentação. São gatilhos o tempo todo. Seu cérebro acelera, você traz uma recompensa, essa recompensa acelera novamente. E quando você vê, assim está o seu dia. A maior parte das mulheres hoje, elas vivem escravas dos seus sentimentos. Ela está preocupada, ela come, ela come, ela fica mais ansiosa, ela volta a ficar preocupada e você vê, isso são calorias. Quando você não tem organização do seu dia, você também não tem organização da quantidade de caloria que você ingere. Num dia mais preocupado, você come mais. Num dia mais tranquilo, você pode até comer menos. Mas se você não tem organização e controle dos seus pensamentos e sentimentos, você acaba ficando refém da comida. Esse é o segundo ponto que o jejum te ajuda. O jejum resolve, trata, cura ansiedade e compulsão. Quando você faz jejum, você organiza sua alimentação e se vê livre desses sentimentos. Terceiro ponto que o jejum, ele organiza a sua fome. Então, quando você faz as suas três ou quatro refeições e não belisca no meio, e começa a brincar com o jejum, ao fazer um jejum de 12, 13, 14, você começa a melhorar a sua fome. O jejum tira a sua fome. Afinal, você começa a acessar uma outra via energética. Então você que belisca o tempo todo, você tem uma energia exclusivamente dependente do carboidrato. O tempo todo você precisa de um carboidrato. Quando a gente faz jejum, o jejum estimula a via da gordura, da cetose, da mitocôndria. E quando você começa a limpar a sua alimentação, organizar os horários e fazer jejuns progressivos, você começa a se sentir cada vez melhor. 
cada vez com menos fome, cada vez com menos necessidade de doce, cada vez menos ansiosa. O jejum regula tudo isso. E quanto menos ansiosa e menos comida, menos caloria. Menos caloria fica muito mais fácil emagrecer. E é por isso que o jejum não só te emagrece, como ele muda a sua relação com a comida e a sua relação com o ambiente. Uma pessoa que faz jejum, ela é muito mais segura de si, ela é muito mais estável, ela oscila menos, ela é mais produtiva, ela é mais dinâmica, ela é mais organizada. O jejum muda a sua vida em todos os pontos. Só existe uma coisa que você precisa entender, que é o grande segredo dentro do jejum. Por que, que algumas pessoas emagrecem e outras não? Porque elas erram na hora de comer. O jejum é uma organização, onde você organiza, você melhora a ansiedade e aumenta a sua energia. Mas na hora de se alimentar, você precisa comer bem. E o grande segredo está ali. O quanto você precisa comer, quais comidas você precisa comer, quanto tempo de jejum você precisa fazer em cada dia. Esse é o grande segredo para o seu resultado. Porque se você come muito pouco, você desliga o seu metabolismo. E aí muitas pessoas erram, se frustram e acabam falando mal do jejum porque não tiveram a informação necessária para ter resultado. Eu te ensino a ter resultado com jejum. Eu te ensino a fazer o jejum da forma mais leve, saudável e equilibrada possível. Te ensino a pegar o jejum e fazer uma máquina de queimar gordura, de controlar a ansiedade, de diminuir remédio, de aumentar a sua produtividade. Quem faz jejum do jeito certo tem muito mais resultado na sua vida.